amis, c'est Miss Cat, it's Miss Cat. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous à propos des endroits. I want to talk to you about places. On allait à beaucoup de différents endroits. We go to lots of different places. Et je veux qu'on peut communiquer en français à propos des endroits. I'd love for us to be able to communicate in French about that. Um, donc, mes première et deuxième année, my first and second graders, je veux que tu écoutes, I want you to listen, et je veux que tu utilises vos voix, I want you to use your voices. Et mes troisième et cinquième année, my third to fifth graders, I want you guys to um, write, je veux que tu écris. Donc, j'ai un stylo, je veux que tu ailles prendre un crayon, I want you to go get um, a pencil, I'm using a pen. Et j'ai ici... Um, ma feuille de vocabulaire, my vocabulary sheet, et j'ai aussi um, une feuille vide. Et j'ai déjà écrit quelques endroits, I've already written some places there, and I want us to take a peek at those together. Donc, les endroits, that's how we say that, endroit, if you could take a moment and say that with me, and take a peek at how that's written, endroit. And then I have some common um, vocabulary that we're going to use. We're going to talk about it in French, and then I'm going to write the English next to it so that you guys have that for reference. Puis on va construire les phrases ensemble. Then we're going to build some sentences together. Donc on a au maison, and we have maison in our script. That is a house. Et on a aussi un château. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que c'est un château? Do you remember what a château is? It is a castle. Puis on a l'école. So, Destiny Christian Academy, c'est une école. Um, it's a school. Notre école est dans une église. Our school is in one of these. C'est une uh, église, it's a church. Un magasin is a store. Au parc, that sounds presque la même, almost the same in French and English, that's a park. On a une cour, that is a yard. Et on a... Um, une plage. La plage is a beach. Donc, on était jamais allé à la plage. I love to go to the beach in the summertime. Okay? Donc, je vais prendre un moment. I'm going to take a minute and write these in, in English for us. If you haven't done that already, you can play it back and fill it in yourself. But I'd like for us to build this list together because there are terms that we use um, chaque jour, almost every day. Okay? Donc, maison, home. Château, casa, école, school, église, church, magasin, store, park, it's park, une cour, cour is a yard, presque tout de um, notre étudiant va um, avoir un cour, most of you guys would have a yard, and plage is a beach. Perfect. So here they are written out in English for you. And you can take a moment, et tu peux pause ou arrêter la vidéo. You can pause or stop the video and copy those down so you have them. Et puis, je vais inverser. I'm going to flip my page over. But I want you guys to take another piece of paper in a journal or a notebook to put in your French duotang, um, or if you have room underneath, because you're going to want these for reference. Je veux que tu peux regarder ces, ces termes. I want you to be able to look at these terms. Okay? Donc, on va juste utiliser je vais aller. I am going to go. Je is me. Ve is um, the way that we would say is in the future. I'm going to. And aller is go. So je vais aller. And then I want you to take a moment. I want you to pick one of these. And you're going to fill in that blank. Okay, donc je vais aller à, à l'école. Et je veux que tu soulignes où veux-tu aller. I want you to underline where it is that you're going to go. Et je veux que tu encercles notre verbe. I want you to circle our verb. So mine's going to look like this. Je vais aller. I'm going to go to the school. And you can see here, je um, j'ai déjà souligné um, a ou o. 
I've already um, underlined at u o, and that is our way of saying to the. So if it's masculine, er, ulur, we would say o. And if it's feminine, so une ou la, um, comme la plage, um, ou école, ou église, we would say à la. And in these, um, à l'église ou à l'école, we can't have two vowels touching. Il ne peut pas toucher en français, donc on ajoute une apostrophe. We add that apostrophe and we blend it. So it's l'école instead of école. And l'église instead of église. Okay, donc je veux, je veux faire un autre avec vous. I'm going to do one more with you. Puis je veux que tu essayes à construire comme à peu près cinq. Donc, I'd like you to, oh, we're going to do one more together, and then I want you to do um, five independently. Si tu es dans la troisième année, tu peux faire trois, you could do three, or you could, um, plus vous-même, you can push yourselves and do more. But it's not too tricky to do, and I'd like us to practice those and have this vocabulary dans notre cerveau, in our brains. Donc, on peut communiquer avec notre famille en utilisant cette terme. Then we can um, use these terms uh, with our families to communicate about where we're going. Donc, si tu veux aller avec maman au magasin, if you want to go with mom to the store, tu peux dire, je vais aller au magasin. I can, I'm going to go to the store. Et um, la semaine prochaine, and next week, je veux qu'on parle à propos qu'est-ce qu'on va faire pendant l'été. I want us to be able to talk about next week what we're going to do for summer. And we're going to use this same structure. Okay, so this is a good building block. Et mes premières et deuxièmes années, si tu veux essayer à écrire, if you want to try and write, first and second graders, you can. But my focus for your class, pour um, ta classe, est de parler et d'utiliser le français oralement. I want you to be able to use your French orally and really focus on using your voice. Okay? So, je vais faire une autre, puis c'est ta tour. I'm going to do one more and then it's your turn. Je vais aller... Oh, I have a fun one. Allez au château. Est-ce que tu te souviens qui a un château dans notre pièce? Do you remember who has a castle in our play? I'm going to write, je vais aller au château du roi, the king. I'm going to go to the king's castle. Comme ça. Je vais aller au magasin du roi. Et ça, c'est juste une phrase amusante et imaginaire. And a fun and imaginary phrase. OK? Donc, um, bonne chance. Good luck. Tu vas faire un bon travail. I know that you guys are going to do good work. Et si tu as les questions, n'hésitez pas de demander maman ou papa ou de revue cette vidéo ou de demander moi. Um, if you have any questions, don't hesitate to ask mom or dad or to rewatch parts of this video or to ask me. C'est mon travail. It's my work to help you. And it is, um, more importantly, c'est ma joie. It is my joy. Okay? Donc, avoir une bonne journée et c'est à bientôt pour maintenant. And it's goodbye for now.